皆様こんにちはナオミライフのナオミです、えー、今日は、えー、キャンピングカーの洗車をしたいと思いますえー、っと50日ぐらい来てから経ちますが少しずつ汚くなってきていますでこの辺の部分とかあとこの辺の部分とかあとちょっとバーコードみたいになり始めましたねこの辺の部分とか後ろのホイールも汚いですねでこの辺もやっぱりバーコード気味になっていますでこれから、えー、と上の方天井の方も見ていきたいと思いますえっ、ー、と屋根の上に今登ってみました、えー、思ったよりとても綺麗なので<笑>上ってそんな掃除しなくても大丈夫かなとは思いますがでもとりあえずせっかく登ったので、えー、洗剤で流していきたいと思います。ところがよくわかる。汚い汁が見える見える映、うん、ってるかどうかわかんない<笑>今、えー、洗車が終わったところです、えー、結構綺麗になりましたね、えー、時間的には、えー、3時間弱ぐらいはかかりました、えー、皆さんはどのような形で洗車をされているんでしょうか、えー、我が家の近くには、えー、まだ
、えー、キャンピングカーを洗車してくださるところを見つけることができませんでしたので、えー、自力で頑張りました、えー、我が家は後ろにラダーがついていないタイプ、まつ,えー、ついていないタイプというかつけなかったので、えー、会社で、えー、フォークに乗せてもらって、えー、キャンピングカーの天井部分まで乗って、えー、洗車をしました。え見た目にはそれほどえ汚くなっていないかなと思った天井でしたがえ実際に、えー、洗剤で洗ってみると茶色い汁が出てきたのであかなり汚れているんだなということも分かりました、えー、黒いバーになっていたところとか汚れがひどかったところもきれいに落ちています。一番洗車をしていて、えー、怖かったのはこの前の部分バンクベッドの前の部分ですね、えー、天井の部分でも後部の方はそれほどでもないんですがこのバンク部分の、えー、前にこう降りてる部分、えー、この部分を洗うことも拭くことも結構大変でしたでも、えー、とても綺麗になったので気分は爽快ですこれで2月1日あと何日か後ですね2月1日のキャンピングカーショー幕張で行われるキャンピングカーショーに気持ちよく伺うことができそうです幕張のキャンピングカーショーにいらっしゃる方いますか現地でお会いできる方もいらっしゃるかもしれませんねそれを楽しみにしておりますまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。